ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളടുത്ത ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ വരുന്ന ഒരു സീരീസിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് പ്രോസസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഒരു ജീവി നിലനിൽക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി ജീവനോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുള്ള മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജീവി അത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്വസിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിൻ്റെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കും അത് കാരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനുകൾ നടക്കും ഇതൊരു ജീവി ജീവനോടെ നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ജീവി ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ജീവി പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്കാണ് അത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാ മാതാവ് പത്ത് മാസം നമ്മളെ വയറ്റിൽ ചുമന്ന് നടന്ന് മരണവേദനയോട് അനു അടുത്ത വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചു പക്ഷെ ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനത് സന്നദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയൊക്കെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതി തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ശ്വസിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ ജീവിയിലും ഇൻബോൺ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൻസി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് നോർമലായിട്ട് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരാഗ്രഹമായിരിക്കും റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ടെൻഡൻസി അതാണ് ഭൂമിയുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ദ എയർ ഓൺ കൈൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ അതേ കൈൻഡിൽപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗം അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് പോയാലൊന്നും കാ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ സമയത്തത് നമ്മൾ ഓടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കോഴിയായിരിക്കും പക്ഷേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ ചെന്നാൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അപ്പം ഏതൊരു ജീവിയും പ്രസവിക്കുക ആ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് ആ ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഗിവ് റൈസ് ടു ദ എയർ ഓൺ കൈൻഡ്
ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ നെയ്മാണ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് കുരങ്ങൻ വേറൊരു സ്പീഷീസാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവുന്നത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനും കൂടെ കുടിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടാവും കുരങ്ങൻ ഒരു സ്പീഷീസ് ആവുന്ന ആ കുരങ്ങൻ അതിൻ്റെ അതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു കുരങ്ങനുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിൽ ഒരേ രീതിയിൽപ്പെട്ട ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും നിങ്ങൾ മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങിയ പിന്നെ വളരെ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതേപോലെ പ്ലാൻസിലൊക്കെ അധികവും നടക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോസ് അതൊരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ആ റോസ് ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു വേറെ നടന്നു ഒരു റോസ് ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത റോസ് ചെടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയൊരു ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള റോസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം ചില ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്സിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് മാത്രമേ പുതിയൊരു ജീവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിൽ മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കൂടി ചേർന്നിട്ട് വേണം പുതിയൊരു ഓസ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധാരണ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള കോഴികൾ പിടക്കോഴി മാത്രമാണെങ്കിൽ കോഴി മുട്ട ഇടും പക്ഷെ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴി നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്സിൽപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ട് പുതിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവാം അതിനാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയാം കാറ്റ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോവർ ഓർഗാനിസംസും മറ്റൊന്ന് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസും ലോവർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏകകോശം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കോശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് അതിന് നമ്മളുടേത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ടിഷ്യൂസോ ഓർഗൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ആ ഒരു സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ലിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഒരു അതിൽപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എ സെൽ മേ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗീവ് റൈസ് ടു ടു ഓ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു സെല്ല് അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതേസമയം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ബൈനറി ഫിഷിന് അമീബ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമീബയാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസോം രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് അമീബായി മാറും രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലുകളായി മാറും ഒരു പാരൻറ്റ് സെല്ല് ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാറി രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പലതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് പല ഓർഗാനിസങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒന്ന് നശിച്ച് നശിച്ചിട്ട് കുറേ എണ്ണമായി മാറും മറ്റൊന്ന് ബെഡിങ് ആണ് ബെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഡ് ഫോം ചെയ്യും ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ
അതുപോലെ ഹൈഡ്ര പോലുള്ള മറ്റ് ചില സാധനങ്ങളും ബെഡിങ്ങിലൂടെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മറ്റൊന്ന് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ആണ് സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വിത്ത് പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് സാധനമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൽഗെ സച്ച് ആസ് ക്ലാമിഡോമോണസ് ക്ലാമിഡോമോണസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്പോറുകൾ നല്ല നിലക്ക് വള ഇതിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്നിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാറുള്ളത് സ്പോറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഈ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക വിത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിത്ത് എന്ന് പറയാത്തത് സീഡ് എന്ന് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതിനെ നമ്മൾ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യും ആ സ്പോറുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അസെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസ് അത് ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് പ്ലാൻസിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വേരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് നമ്മൾ വെജി വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സസ്യങ്ങളുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ റൂട്ട് ആവാം സ്റ്റെം ആവാം ലീഫ് ആവാം ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് നമ്മളതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതൊരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചില പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് നടാറുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെമ്മ് നടാറുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫ് നടാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ റോസ് നടാറ് റോസിൻ്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പ പുതിയ കപ്പ ഉണ്ടാക്കാറ് കപ്പയുടെ കൊമ്പ് നട്ടിട്ടാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഡാലിയ പോലുള്ള ചില ചെടികളുടെയൊക്കെ വേര് അതിൻ്റെ കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ നടാറ് ബ്രയോഫിലം ഇലമുളച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും ചില പ്രത്യേക പ്ലാന്റുകൾ അതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾ വേറെ നടാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാ ചില പ്ലാന്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് തന്നെ കൃത്രിമമായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ മാവിൽ തന്നെ നിറച്ചും മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള പല ഫ്രൂട്ട്സുകളും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും വലിയ മരമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനം വളരെ ചെറുതിൽ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുത്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനത്തിന് ആറ് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കട്ടിങ് ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് പോലുള്ള കുറേ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഈ ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാനായ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അതിന് മാങ്ങ ഉണ്ടാവാനായ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വളർത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ പെട്ടെന്ന് മാങ്ങ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് മാങ്ങ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസവിക്കാനായ പശുവിനെ വാങ്ങാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പശു പ്രസ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാല് കിട്ടും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പശുവിനെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പ്രസവിച്ച് പാലും കുറേ സമയം എടുക്കും അതേ
ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലിവിങ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രോയിങ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സെല്ലിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കും വേർതിരിച്ചെടുക്കും ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് വളർത്തും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയത്തിൽ ഈ സെല്ലിനിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരു അത് ടിഷ്യൂസായി മാറും പിന്നീട് അത് പുതിയൊരു പ്ലാന്റായി മാറും എന്നിട്ടൊരു നിശ്ചിത വളർച്ച എത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ നടും അതാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ചെയ്യാറ് ടിഷ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെല്ലുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയത്തിലിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാന്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാഴ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയൊരു വാഴയുടെ ഗ്രോയിങ് ടിപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെല്ലുകൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മേച്ചർ സെൽസ് ആയിരിക്കും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ സെല്ലുകളായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വാഴയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വാഴക്കുല ലഭിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോണിങ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ക്ലോണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കും ആ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് സെല്ലല്ലാത്ത ഒരു സെല്ല് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആടിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ആടിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ജീവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെല്ലിൽ ഹാ ഫുൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മളെ സെക്സ് സെല്ലിൽ ഹാഫ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ഡി എൻ എ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഹാഫ് ഡി എൻ എ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഹാഫ് ഡി എൻ എയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഒരു ജീവിയായി മാറുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതിലുണ്ടാവും അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വേറെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓവത്തിൽ അതിന് നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സെല്ലെടുത്തിട്ടാണ് ക്ലോണിങ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ അതേപോലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും ക്ലോണിങ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആവാം ഒരു ഓർഗാനിസം മതി അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് മതി ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഉണ്ടാക്കാം പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഒരു പ്ലാന്റ് മതി അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കാം ലോവർ ഓർഗാനിസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്